வணக்கம் நான் சதீஷ் பேசுகிறேன் எக்ஸ்போர்ட் ஹெல்ப்ஸும் தொடர்ந்து பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் இம்போர்ட்டரை பற்றியான டேட்டா பேஸ் தரோம் ஒரு சீடியாக தரோம் மெயிலில் பண்ணிடுறோம் இல்லை ஒரு புக்காக நாங்கள் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்து அந்த இம்போர்ட்டர்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு இம்போர்ட்டர்ட்டையும் ஒரு லட்சம் ரூபா மதிப்புள்ள லாபங்கள் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் இந்த மாதிரி சொல்லி நிறைய ஆசை வார்த்தைகள் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் இன் சென்ஸ் இன்றைக்கி இந்த பதிவாக பண்ணுங்கிறதுக்கான அவசியம் வந்திருக்கு ஏன்னா நேற்று ஒரு அவேர்னஸ் பற்றியான வீடியோவை நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் என்ன அவேர்னஸ்னால் வெப்சைட் அவேர்னஸ் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஒரு கிரைட்டீரியாஸ் தெரியாமல் பேராமீட்டர்ஸ் எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு வெப்சைட்டுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கணமே புரியாமல் வெப்சைட் போட்டால் போதும் நீங்கள் ஆர்டர் எடுத்துலான்னு சொல்கிற அமைப்புகளிடமிருந்து உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு விஷயத்த நான் பதிவிட்டுருந்தேன் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு வெப்சைட் போட்டால் போதும் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு அதை பார்த்து நிறைய இம்போர்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வெப்சைட்டுங்கிறது ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு விசிட்டிங் கார்டு மாதிரி அதுக்கு நீங்கள் உயிர் ஊட்டுறதுக்கான தேவையான விஷயங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறத பற்றியான ஆழமான கருத்துக்களை சொல்லி நான் அந்த அவேர்னஸ்ஸை நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் இது ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூக்கு முன்னாடியே நடந்தது ஒரு நண்பர் என்னை அவர் கமெண்ட்டில் போட்டிருந்தார் ஜல்லிக்கட்டு முடிவதற்கு இந்த விஷயத்து இந்த மாதிரி நான் பதிவுகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னனால அதை நான் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அவரோட உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு அளித்து நான் ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் போனதுக்கப்புறம் நிறைய அதை நான் ஷேர் பண்ணேன் நிறைய குரூப்ஸில் நிறையா பேஜஸில் நான் ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ அதில் வந்த கருத்துக்கள் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியான வெப்சைட்ஸ் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் இதோட நாங்கள் பையர் டேட்டா பேஸே வாங்கியிருக்கோம் ஒரு இம்போர்ட்னால் யார் அவங்க எந்த கண்ட்ரியில் இருக்காங்க அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனே எங்கள் கையில் இருக்குது இருந்தாலும் அதிலே எங்களால் ஆர்டர்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கால்ஸ் வந்திருந்தது அது போக இன்றைக்கி ஒருத்தர் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு நேரில் வந்துட்டார் அந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்துட்டார் சார் இதுதான் அந்த டேட்டா பேஸ் ஒரு லட்சம் பையர் டேட்டா பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எனக்கு ஒவ்வொரு பையர்ட்டும் ஒரு லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள லாபம் கிடைக்கும் நீங்கள் பேசி கரெக்டாக நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணிங்கன்னா அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம்னு சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நான் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஐடியா இல்லை நான் பண்ணது ஒன் டே ட்ரைனிங் டிவியில் ஒருத்தர் பேசினார் ஸோ அதனால் நான் அதை வச்சுக்கிட்டு நான் இங்கே வந்திருக்கேன் இது நீங்கள் எனக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா எக்ஸ்போர்ட் ஹெல்ப் சென்டர் பேர் வச்சுருக்கீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு வந்தார் நான் அந்த டேட்டா பேஸ்லாம் பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் ஃபோனில் பேசுகிறவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அவங்க யாருக்குமே நான் சொல்கிற கருத்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்குவமே இல்லை முதல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் டே ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் எதுவுமே லேர்ன் பண்ண முடியாதுங்கிறத ஆணித்தரமாக மொதல் அவேர்னஸ் வந்து நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் நான் அதை முடிச்சுட்டேன் அடுத்த ஸ்டேஜில் நான் நிற்கிறேன் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு என்னோடய அடுத்த ஸ்டேஜ்னால் நான் மிட் லெவல் வந்துட்டேன் நான் கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜ் தாண்டிட்டேன் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னா இது ஒரே பதில் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டும் இன்னும் முழுசாக கற்றுக்கல நீங்கள் சொல்கிற மிட் லெவல் இன்னும் வரலை நீங்கள் சொல்கிற அடுத்த ஸ்டேஜ் இன்னும் நீங்கள் படியெடுத்து நீங்கள் தாண்டி வைக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எதுவுமே கிடையாதுங்க லைசன்ஸ் எடுக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒரு பேங்கில் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம் மெம்பர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் ஆர்சிஎம்சி 
பதவிக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதை மட்டுமே தான் நீங்கள் ஆழமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே தவிர இன்னும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டு முழுசாக கற்றுக்கல அதை விட்டுட்டு நான் எக்ஸ்போர்ட்டை கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன் நீங்கள் சொல்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உடன்பாடு இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சிம்பிளாக சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் டேட்டா பேஸ் வாங்குறீங்க ரைட்டு இன்றைக்கி நான் ஃபோனில் பேசின ஒரு நண்பரோட ஒரு தோழரோட ஒரு விஷயத்த நான் எடுத்துக்கிறேன் அவர் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசுகிறார் சார் நான் படித்தவன் நான் டிகிரி ஹோல்டர் அவங்க ஒன் டே ட்ரைனிங்கை சொன்ன எல்லா விஷயமே ஐ கேன் அக்செப்ட் தட் அவங்க சமூக நோக்கத்தோடு அவங்க பண்ணுறாங்க தான் சம்பாரிச்சா பண்ணுறாரு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க பார்க்குற ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க எக்ஸ்போர்ட்ற மாற்றுன்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல அவங்க தப்பான விஷயத்த எனக்கு கொடுத்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி தெரியல சரியாக தான் தோணுது அதனால் அந்த டேட்டா பேஸை பதினைந்தாயிரம் ரூபா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு அவர் வாங்கியிருக்கார் இதில் என்ன விஷயம் நீங்கள் தப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நான் இன்றைக்கி ஐ ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரை தட் அப்படிங்கிறது நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்க அந்த உங்கள் ட்ரைனர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டா பேஸும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் லேக் டேட்டா பேஸ் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லேக் பிஸ்னஸ் ஒழிஞ்சிருக்குங்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா நீங்கள் வச்ச வச்சமாக சம்பாதிக்க ஒரு விஷயம் அதை பற்றி விஷயம் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் ஹைலைட் பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த டேட்டா பேஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மறைமுகமான விஷயம் என்னங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க படித்தவங்க போயிருக்கீங்க நீங்கள் படித்த ஒரு ஆள் அந்த ட்ரைனிங்கில் கிட்டத்தட்ட எண்பது பேர் அட்டன் பண்ணாங்கன்னு சொன்னார் அவங்க சொன்னது அந்த எண்பது பேரில் ஒரு எட்டு பேர் படித்தவங்க போயிருந்தால் கூட உங்களுக்கே ஒரு விஷயம் தோண மாட்டேது இந்த டேட்டா பேஸை எக்ஸ்போர்ட் நல்லா தெரியும் இந்த ட்ரைனருக்கு எக்ஸ்போர்ட்னால் என்னங்கிறது அவர் தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு புதுசு அவர் தான் சொல்லித்தரு அதில் என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது எப்படி நீங்கள் ஆர்டர் மெச்சூர் பண்ணுறது எல்லாம் பேசுகிறார் ஃபைனலாக அந்த டேட்டா பேஸை ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு அவர் விற்கிற அந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு விற்கிற டேட்டா பேஸை ஏன் அவர் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அதை விற்கணும் லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் ஒழிஞ்சிருக்க ஒவ்வொரு பயோரிட்டியும்னா ஏன் அது அவரே பேசக்கூடாது அவர் ஒரு ட்ரைனர் தானே அவர் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்ரு தானே ஏன் அந்த ஒரு லட்சம் டேட்டா பேஸை அவரே ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது யாராவது படித்த ஒரு ஆள் டிகிரி ஹோல்டர் இந்த விவரம் தெரிஞ்ச ஆள் இல்லை கொஞ்சம் பக்குவம் அடைஞ்ச ஆள் ஏன் நீங்கள் இந்த டேட்டா பேஸ் ஏன் சார் நீங்களே யூஸ் பண்ணலாமே இதை ஏன் வெளியே எங்கிட்ட கொடுக்குறீங்கன்னு யாராவது கேட்குறீங்களா ஏதாவது ட்ரைனிங்கில் யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே பேராசை ஐயோ ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கக்கூடிய திறன் உள்ள ஒளிஞ்சிருக்குங்கிறாரு ஒவ்வொரு பையர்கிட்டையும் அப்போ ஒரு லட்சம் டேட்டா பேஸ் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்கிட்டையும் பேசுனா அப்போ எவ்வளோ பிஸ்னஸ் ஒழிஞ்சிருக்கு இது ஏன் நம்ம நைஸாக வாங்கிடக்கூடாதுன்னு ஒரு பேராசை அதனால் இந்த கேள்வி உங்களை கேட்க விடாமல் பண்ணியிருக்கு யாராவது ஒரு ஆள் திரும்ப கேட்டு பாருங்களேன் அப்போ அவர் வாய வச்சு ஒரு லட்சம் டேட்டா பேஸை கொடுக்குறாருனா அவர் அதை பயன்படுத்தலைன்னா அவர் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு அதை ஒரு வியாபாரமாக பார்க்குறாருனா அந்த சூச்சை மற்ற நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அது உண்மையான டேட்டா பேஸா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரணும் அது உண்மையிலே ரியலான டேட்டா பேஸாக இருந்தால் ஏன் அதை அவரே யூஸ் பண்ணி அவரே ஒவ்வொரு பயத்தையும் பேசி ஒவ்வொரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிச்சு ஏன் அம்பானிக்கு மேலே பெரிய ஆளை வளர்ந்துக்கலாமே ஏன் அதை அவர் செய்ய மாட்டுறாரு ஏன் அதை அவர் செய்ய சொல்லி உங்களை தூண்டுறாரு ஏன் அந்த புக்கையோ அந்த சீடியையோ அந்த இமெயிலையோ உங்களுக்கே அனுப்புகிறாரு யோசிக்கணுமா இல்லையா படிக்காத ஆட்கள் வேண்டாம் தப்பு மில்லாத ஆட்கள் வேண்டாம் கொஞ்சம் விவரம் தெரியாத ஆட்கள்லாம் வேண்டாம் இது மூணும் இருக்கிற ஒரு ஆள் இந்த கேள்வியை கேட்கலாம்ல ஒரு ட்ரைனிங்கில் ஏன்னா பேராசை ஒன்று ரெண்டாவது அப்படி அவர் கொடுக்குற சீடியோ அவர் கொடுக்குற புக்கோ 
அவர் அனுப்புகிற அந்த இமெயிலோ அந்த ஒன் லேக் பயோ டேட்டா பேஸை உங்கள்கிட்ட ஒரு பணம் வாங்கிட்டு ஐயாயிரமோ பத்தாயிரமோ இல்லை பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரமோ எவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட் அந்த டேட்டா பேஸை உங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறாரா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ட்ரைனிங்க்கு மினிமம் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் உட்கார வைக்கிறாங்க இன்னைக்கு மினிமம் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் அதாவது மினிமம் அப்போ மேக்சிமம் பார்த்துக்கோங்க அப்போ எத்தனை பேர் உட்காடுறாங்க ஒரு ட்ரைனிங்கில் இவங்க எல்லாருக்குமே அந்த புக்கை கொடுக்குறாங்களா இல்லையா நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு மதுரையில் இத்தனை ஒரு பேட்ச் ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன் சென்னையில் இத்தனை ஒரு பேட்ச் எனக்கு ஓடிட்டு இருக்கு திருச்சியில் இத்தனை ஒரு பேட்ச் ஓடிட்டு இருக்கு கோயம்புத்தூர் இத்தனை ஒரு பேட்ச் ஓடிட்டு இருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் மினிமம் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பேட்சஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேட்சஸ் ஒரு தௌசண்ட் பேட்சஸ் இத்தனை வருஷம் நடத்துகிறவங்க அந்த புக்கை விற்போ அந்த சீடியை விற்போ இல்லை அந்த ஒரு டேட்டா பேஸை ஒரு மெயில் அனுப்பியோ எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ இது ஒரு ஆளுக்கு போய் சேருதா அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் போய் சேருது உண்மையான டேட்டாவாகவே அது இருக்கட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபேக் கிடையாது உண்மையான டேட்டா பேஸாகவே இருக்கட்டும் அந்த இம்போர்ட்டர் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க அவர் என்ன ப்ராடக்ட் டீல் பண்ணுறாருங்கிற கூட சில டேட்டா பேஸில் இல்லை அவர் வந்து ஏதோ ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ணுறாருன்னு மட்டும்தான் இம்போர்ட்ராக மட்டும்தான் அடையாளப்படுத்தி காட்டுறாங்க அப்படி காட்டுற டேட்டா பேஸாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு அயன் ஸ்டீல் இம்போர்ட் பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட போய் ஒரு படிக்காத ஒரு ஆள் தக்காளி வேணுமானு கேட்குது ஒரு விவரம் தெரியாத ஒரு ஆள் நான் டவல் பண்ணுறேன் வேணுமானு கேட்குது இன்னும் ஒரு ஆள் வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட்டை ஹைலைட் பண்ணி கேட்குது அதான் யோசிச்சு பண்ணலாம் அது உண்மையான டேட்டாவாகவே இருந்தாலும் பல பேர் கைக்கு போகிறனால பல பேர் அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவர் என்ன ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கிறது நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அப்போ அவருக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வச்சுருக்கீங்க ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு சார் தக்காளி ஒரு அரை டன் வேணுமா வாங்கிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் லாஜிக்கலாக இருக்கா அது என்ன நினப்பீங்க என்ன ரிப்ளை பண்ணுவீங்க சுமார் ஒரு பத்தாயிரம் பேர்லேருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் வரைக்கும் இந்த டேட்டா பேஸை வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு அந்த இம்போர்ட்டர்கிட்ட பேசும்போது ஏன் ப்ராடக்ட் ஏன் ப்ராடக்ட் ஏன் ப்ராடக்ட் ஏன் ப்ராடக்டாக நான் பேசும்போது அவரோட நீட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்காமே பேசும்போது அவருக்கு எவ்வளோ இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ அவர் என்ன நினப்பார் நம்ம கண்ட்ரியை பற்றியான ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகும் இந்தியாவில் இருந்து எனக்கு நிறைய ப்ரொப்போசல் வருது எல்லாமே நான் சம்மந்தப்படாத ப்ராடக்டாக இருக்கு இந்த இமெயில்ஸ்லாம் சேர்ந்து எனக்கு ஜங்காக மாறிடுது எனக்கு ஸ்பேமாக மாறிடுது இதெல்லாம் என்னோட மெயிலை வந்து டம்ப் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் ஆகி அவரோட சம்மந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு இம்போர்ட்டர்ட்டையும் அவர் பேசும்போது இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கும்போது யோசிங்க இப்படி அனுப்புகிறாங்க இப்படி தொந்தரவு பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சுக்காமே அவங்க பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகி எக்ஸ்போர்ட் குறையும் எக்ஸ்போர்ட் இங்கே வளரலை எக்ஸ்போர்ட்டை குறைக்கிறாங்க இன்றைக்கி ஜல்லிக்கட்டு ரேட பேசும்போது ஒரு விஷயம் எனக்கு நாம் வருது இந்த கொக்கோ கோலா இந்த பெப்சி இந்த அதர் கண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்கிறாங்க இந்த அதர் கண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால மட்டும் நம்மளோட அடையாளம் நிறையலை அந்நிய செலவாணி என்னன்னு உணராத ஒவ்வொரு ஆள்னாலையும் நம்ம பாதிக்கப்படும் அந்நிய செலவாணினா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி உணருங்க ஒரு அயல்நாட்டுக்காரர்கிட்ட என்னோட பொருளை விற்று அவரை பணத்தை செலவழிக்க வைத்து அந்த பணத்தை என் நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தா என் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் உயருது அவ்வளோதான் இதே 
நான் என் நாட்டில் இருக்க பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் அயல் நாட்டுக்காரர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவரோட பொருளை உள்ளே இறக்குமதி பண்ணால் என் நாட்டோட பொருளாதாரம் இறங்கும் இது கொக்கோலா பெப்சினால் மட்டும்தான் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையாது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லேயும் அது நடக்குது ஏன் இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ சிவகாசியில் ஒரு பட்டாசில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம பேசுகிறோமே இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாகிறதுக்கு முதல்ல இம்போர்ட் ஒரு பெரிய காரணமாக இருக்குது எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் சார் அன்னைக்கு சிவகாசியில் ஒரு தீப்பட்டி கம்பெனியோ ஒரு பட்டாசு கம்பெனியோ ஐநூறு குடும்பம் உட்காந்து வேலை செய்தது இன்னைக்கு அதே தீப்பட்டி தொழிற்சாலையோ இன்னைக்கு பட்டாசு தொழிற்சாலையோ போனோம்னா ஐம்பது குடும்பம் தான் உட்காந்து வேலை செய்யுது மீதி எல்லாம் மெஷினரி ஆட்டோமேஷன்ஸ் ஏன் அந்த மெஷினரி இம்போர்ட் பண்ணனால இங்கே நானூத்தி ஐம்பது குடும்பம் இங்கே பாதிக்கப்படுதுன்னு தெரியல இங்க அந்த பொருளை இம்போர்ட் பண்றோமா இந்த பொருளை இம்போர்ட் பண்றோமா அது அயல்நாட்டு வந்து வருதா இது அயல்நாட்டு வந்து வருதான்னு பார்க்காதீங்க பொதுவாக இம்போர்டேஷன்ல இருக்க பிரச்சனைகளை உணருங்க இம்போர்ட் பண்ணாலே நம்ம நாட்டு காசா அடுத்த நாட்டுக்கு நம்ம தார வார்த்து கொடுக்கணும் அப்ப இது வெறும் பெப்சி கொக்கோ காலால மட்டும் கிடையாது எல்லா பொருள்களையும் இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு இந்தியன் கம்பெனி ஒரு பெண்ட்ரவ் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு பெண்ட்ரவ் இன்னைக்கு மார்க்கெட் பண்றோம்னா அந்த பெண்ட்ரோட காசு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சைனால இருந்து அதே ப்ராடக்ட் நான் இம்போர்ட் பண்ணா எனக்கு வரும் ஏழு ரூபா ரெண்டு ரூபா பத்து ரூபாய் கிடைக்கும் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அதை டூப்ளிகேட் பண்றாங்க தெரியுமா ஸோ அப்ப இங்க பொதுவா இம்போர்ட் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குன்னு நம்ம உணருங்க எக்ஸ்போர்ட் வேற எக்ஸ்போர்ட்டே சர்ப்ளஸ் ப்ராடக்டை ஃபுல்லா வயல் நாட்டுக்கு அனுப்பி அவங்கிட்ட இருக்க காசு ஃபுல்லா நம்ம வாங்குறோம் ஸோ அப்ப நம்மளோட தரம் உயருது நம்மளோட பொருளாதாரம் உயருது இதுதான் பிராக்டிக்கல் ஸோ நாட் ஓன்லி இன் கொக்கோ கோலா நாட் ஓன்லி இன் பெப்சி எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் இருக்கு ஏன் இன்னைக்கு பேரம் பேசும்போது எப்படி பேரம் பேசுறோம் ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல ஏதாவது சூப்பர் மார்க்கெட்ல அவன் வச்சிருக்க ப்ராடக்டுக்கு ஒரு எட்டெல்லாம் குறைச்சி வாங்குங்க பார்ப்போம் பண்ண முடியாது எத்தனை ப்ராடக்ட் அதை இம்போர்ட் பண்ணி அதை வச்சிருக்கான்னு தெரியுமா ஆனா இதே ஃப்ரெஷ்ஷா லைவ்லியா ஒரு மார்க்கெட் ஏரியால ஒரு சந்தையில நம்ம நாட்டு பொருள அதை ஒரு உற்பத்தி பண்ணியோ இல்லை அது ஒரு விலையை வச்சோ எடுத்துட்டு வரோம் ஒரு விவசாயியோ ஒரு நாடா ஒரு சாதாரண ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தார்கிட்டையோ நம்ம பேரம் பேசுவோம் ஒரு நாலா குறைச்சி கொடுங்க ஒரு எட்டனா குறைச்சி கொடுங்க ஒரு ஒரு ரூபா ஐம்பது காசு இல்லை ஒரு பத்து ரூபா குறைச்சி கொடுங்க பேரம் பேசுவோம் நீங்க பேசுற அந்த பத்து ரூபா பேரத்தினால அவன் போடிக்கூடிய சொத்து சேர்க்க போறது கிடையாது அவன் பையனை ஐசிஐசி சிலபஸ்ல படிக்க வைக்க போறது கிடையாது ஐசிஎஸ் சிலபஸ்ல ஒரு சென்ட்ரல் ஒரு என்ன சொல்றாங்க சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்ல தான் படிக்க வைக்க போறது கிடையாது அந்த பையனுக்கு அவனோட குடும்பத்துக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன வருமானம் தான் அதுல நம்ம பேரம் பேசுறோம் நீங்க விவசாய வளர்க்கணும் விவசாய காப்பாத்தணும்னா நீங்க கொக்கோ கோலா பெப்சி பேன் பண்றதுனால மட்டும் கிடையாது ஒரு விவசாயம் அவர் மதிக்கணும் விவசாயிக்கு அடிப்படை தேவை என்னன்னு உணரணும் அவன் கிட்ட நீங்க பேரம் பேசக்கூடாது அவன் கேட்கிற ஒரு ஒரு ரூபாயோ ஒரு பத்து ரூபாயோ ஒரு நூறு ரூபாயோ ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு சின்ன வீட்டுல கடைசி நிலைமையில இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வாங்குவதற்காக தான் இருக்குமே தவிர அவன் ஒரு ஆடம்பர செலவுக்காக இருக்காது ஏன் பேரம் பேசுறது குறைச்சிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் பேரம் பேச வேண்டியதான எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி அவன் வச்சிருக்க ப்ராடக்ட்டுக்கு முப்பது மடங்கு ஐம்பது மடங்கு நூறு மடங்கு அவன் ப்ராஃபிட் வைக்கிறான் ஒரு கத்திரிக்காயிலையோ ஒரு தக்காளிலையோ ஒரு வெங்காயத்துலயோ நீங்க நூறு மணி ப்ராஃபிட்ட வச்சு ஒருத்தர் விற்க முடியுமா இன்னைக்கு இட்ஸ் ஓபன் மார்க்கெட் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க இதுதான் ப்ராடக்ட் ரேட்டு கிலோக்கு இவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு அந்த பேக்கிங் கிடையாது அங்கேயும் பேரம் பேசுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லாஜிக் இல்லாமையே நம்ம சில விஷயங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனாலேயே நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அந்த பாதிப்பு வந்து வெளியே வரணும்னா முதல்ல நம்ம உண்மை என்னன்னா அலசி 
ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா முதல்ல அவங்க ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டுறாங்கன்னு முதல்ல ஒரு கேள்வி கேளுங்க அதில் நிறைய விஷயம் அடங்கியிருக்கு ஏன்னா அது போலியான டேட்டா பேஸ் இதே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் எண்டில் எனக்கு ஒரு லேடி வந்தாங்க அவங்க கொண்டு வந்த டேட்டா பேஸில் அவங்க போட்டிருந்த விஷயம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்குறாங்க சார் இந்த ப்ராடக்ட் இவங்க டீல் பண்ணுறாங்க இவங்க கிட்ட நான் ஆர்டர் பண்ணிட முடியுமா மெச்சூர் பண்ணலாமா அப்படின்னு நான் அந்த டேட்டா பேஸில் பார்க்குறேன் பேர் ஃபாத்திமா பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானோட ஐஎஸ்டி கோட் ஃபாத்திமா டு சம்திங் இஜிமெயில் அந்த மாதிரி ஏதோ இமெயில் நடுவில் தத்த நெறி அட்ரெஸ் இருக்கு தத்த நெறிங்கிறது இங்கே மதுரையில் இருக்கிற ஒரு சுடுகாடோட பேர் அந்த தத்த நெறி சுடுகாடுக்கும் அந்த ஃபாத்திமாங்கிற பாகிஸ்தான் இருக்க லேடிக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு எனக்கு தெரியல நான் அவங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணுறேன் மேடம் இது வந்து தப்பாக தெரியுது இந்த டேட்டாவே தப்பு இது அவங்களே கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஃபேக் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா அது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க நான் வாங்கின பத்தாயிரம் ரூபா ரூபா கொடுத்து மதிப்புள்ள அந்த ப்ராடக்ட்டு அந்த ஒரு டேட்டா பேஸு அது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒருத்தர் இருக்கும் நீங்கள் தப்பாக சொன்னீங்கன்னா என்னை ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறாங்க எனக்கு வேதனையாக இருக்குது ஒரு ஃபேக்கான ஒரு டேட்டாவை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து ஒரு மக்களை ஏமாத்துறாங்க பல பேர் யூஸ் பண்ணி ஒரு உண்மையான டேட்டா பேஸ் கூட அது ஸ்பேமா மாத்துறாங்க அதை ரியலைஸ் பண்ணுங்க உண்மையான டேட்டா பேஸ் உண்மையான கம்பெனி நெட்ல தேடினா கூகுள்ல தேடினா அந்த கம்பெனி கிடைக்குது பாதி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு அந்த கம்பெனி ஆக்டிவா இருக்குன்னு எத்தனை பேர் செக் பண்றீங்க அந்த இமெயிலுக்கு படம் எத்தனை பேர் பதில் வரும் செக் பண்றீங்க நம்ம போட்டுட்டோம் ரிப்ளை வருதான் எத்தனை பேர் வெயிட் பண்றீங்க கிடையாது ஏதோ அந்த டேட்டா பேஸ் வாங்கிட்டோம் ஒரு சீடிய வாங்கிட்டோம் ஒரு புக்கை வாங்கிட்டோம் ஒரு மெயில் அதை அனுப்பிட்டாங்க நம்ம சும்மா பேசுறத பேசுவோம் ரிப்ளை வந்தா பார்ப்போம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ற விஷயம் இல்லை நீங்க கொடுத்த ஒவ்வொரு பைசாவும் ஒவ்வொரு டேட்டா பேஸுக்கான காசு அது அவுட்டேட் டேட்டாவா இருக்கு இன்னைக்கு கரண்டா அந்த ஃபீல்ட்ல இல்ல அந்த ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ணல அவன் அந்த பிசினஸ்ல இல்ல அப்ப அப்படிப்பட்ட அவுட்டேட் டேட்டாவா வாங்குறனால என்ன யூஸ் உங்களுக்கு கிடையாது இது ஒரு விஷயம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா பேஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரிஜினலாவே இருக்கட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரிஜினல் டேட்டா இந்த டேட்டா எப்படி கிடைச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த டேட்டா எப்படி கிடைச்சிருக்கும் ஒரு கஸ்டம்ஸ்ல அவங்க ஒரு பைசா கொடுத்தோ ஒரு இல்லீகலாவோ இல்ல லீகலா ஏதோ ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணியோ அந்த கரண்டா எக்ஸ்போர்ட் நடக்கிற அந்த விஷயத்தை வாங்கி உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க சரி நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசம் போராடி ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டரை கண் ஒரு இம்போர்ட்டரை கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டருக்காக இருபது நாள் போராடி பேமெண்ட்டை வருமா வராதான்னு பயந்து கடைசியில் அந்த பேமெண்ட்டை வாங்கி கவர்மெண்ட் இன்சென்டிவ் என்னென்ன கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ரிலாக்ஸாக உட்காந்துருக்க நேரத்தில் அதே டேட்டாவை அடுத்த பேட்ச்சில் அடுத்த ஒரு ட்ரைனிங் சென்டரில் அவர் போய் ஒருத்தர் போய் படிக்கும் போது உங்கள் டேட்டாவும் திருடப்பட்டு உங்கள் டேட்டாவும் காசுக்கு வாங்கப்பட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு அந்த ஆர்டர் போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்களா கிடையாது யோசிச்சு பாருங்கள் இருபது நாள் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் போராடி இருக்கேன் இருபத்தஞ்சு நாள் முப்பது நாள் நான் அந்த ஆர்டருக்காக நான் மெனக்கிட்டுருக்கேன் நீ வேர்வை இருக்கு என் ரத்தம் இருக்கு என் உழைப்பு இருக்கு என்னோட மெனக்கெடுதல் இருக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் அதோடைய என்னோட கனவாக நான் வச்சிருக்கேன் அந்த கனவை டக்குன்னு இன்னொருத்தர் கலைக்கும் போது இன்னொருத்தர் பறிக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இதை நான் ஏன் அதி ஒரு அதிகமாக ஒரு ஒரு உணர்வோட சொல்றேன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நிறைய ட்ரைனிங் சென்டர்ல அவங்க சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா எக்ஸ்போர்ட்ரு புதுசாக ஆயிரம் பேர் உருவாகலாம் ஆனால் இம்போர்ட்ரு யார் இருக்கணும் அவன் தான் இருக்கான் புதுசாக இம்போர்ட்டர்ஸ் யாரும் உருவாகிறது இல்லை 
அதனால நீங்க இந்த டேட்டா பேஸ் பயன்படுத்தி நீங்க யூ கேன் டேக் சம் ஆர்டர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இது ரொம்ப தவறான கருத்து எப்படி புதிதாக எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ள நீங்க வர்றீங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இம்போர்ட்டும் உருவாராம் புதுசு புதுசா சில நேரங்கள்ல பல இடங்கள் அப்படி உருவாகலைன்னா இன்னைக்கு எதுக்கு பி டு பி போர்ட்டல்ஸ் இருக்கணும் இந்தியா மார்க்கு ட்ரேட் இந்தியா அலிபாபா எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இந்தியா கோ ஃபார் வேர்ல்டு பிஸ்னஸ் சுலேகா ட்ரேட்டி இசி டுவெண்ட்டி ஒன் இவங்கெல்லாம் ஏன் இருக்காங்க ஏற்கனவே இருக்க இம்போர்ட்டர்ஸ் தான் திரும்ப திரும்ப எல்லார்ட்டையும் ரிப்பீட்ல ஆர்டர் கொடுப்பாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் ஏன் உருவாகணும் இவங்கெல்லாம் ஏன் அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க வாங்க உங்களுக்கு பயஸ் இருக்காங்க புதுசாக வராங்க கேட்குறாங்கன்னு ஏன் சொல்லணும் எப்படி புதிதாக எக்ஸ்போர்ட்டாக நீங்கள் உருவாகிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நாட்டுலேயும் புதிதாக இம்போர்ட்டர்ஸும் உருவாகிறாங்க அவங்க உங்கள் அடையாளம் காண்பிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி போர்ட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி விளம்பரங்கள் இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செயல்படுது அப்போ இருக்கிற இம்போர்ட்டர்ஸ்ட்ட தான் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணோம் அதனால் நான் டேட்டாவை நான் எடுத்து நான் பேசுகிறேன் பேசுகிறேன் ஒர்க் எத்திக்ஸ் இல்லாமல் போயிடுது ஒர்க் எத்திக்ஸ்னா என்ன தொழில் தர்மம் இங்கே ஒரு தொழிலை நான் செய்யும்போது தர்மத்தோடு செய்யணும் இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வர்றீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஆர்டர் எடுத்துட்டேன் ஒரு சிப்பை நான் பண்ணுற வரைக்கும் நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லை நீங்கள் லாங் ஸ்டாண்டிங் பண்ணணும் சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது இங்கே தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருக்கும் இருக்கிற வேகத்தில் எல்லாரும் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை என்னென்னா நான் தொழிலில் ஜெயிக்கணும் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணால் ஜெயிக்கணும் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்லாம் ஒரு ஆர்டர் எடுத்து ஜெயிக்கணும் இப்படி வராதுங்க இங்கே ஒரு தொழிலை நான் ஆரம்பித்தா அதில் நிலையா நிற்கணும்னு வாங்கணும் நான் மூணு வருஷமாக தான் அதை சஸ்டெயின் பண்ணணும் ஒரு பத்து வருஷமாக நான் அதில் இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக நான் நிற்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கணும் அப்போதான் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சும்மா எல்லாரும் பண்ணுறாங்க நானும் பண்ணுறேன் ஒரு ஆர்டர் பண்ணாலும் போதும் எனக்கு அப்படிங்கிற நினப்போட வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணா அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் திருடியோ இல்லை ஒரு ஒரு ஆளோட ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டோட ஒரு இம்போர்ட்டர் ஐஸாக எடுத்தோ அவ்வளோதான் லாங் ஸ்டாண்டிங் பண்ண முடியாது நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நீங்கள் எடுக்கிற டேட்டா பேஸில் இருந்து வர்ற ஒரு என்கொயரியோ ஒரு பையரையோ அடுத்த பேட்ச்சில் அதே டேட்டா பேஸ் அடுத்து ஒருத்தர் தெளிவாக யூஸ் பண்ணார்னா அதே கிளைண்ட் அவுட்டு போயிடு உங்களோட ஒரு பத்து பைசாவோ இல்லை ஐம்பது சென்ஸோ பத்து சென்ஸோ குறைச்சி கொடுத்தா அங்கே போயிடுவார் அவர் ரோமிங்லேயே இருப்பார் இங்கே நிறைய பேருக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஏற்றுமதி தொழிலுக்குள்ளே வர்றவங்க எல்லாருமே வியாபாரம் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்களே தவிர யாரும் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்க்கணும் ஒரு பாண்டிங் ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறதே இல்லை பிஸ்னஸ் எல்லாருமே பேசுவாங்க வியாபாரம் எல்லாரும் பேசுவாங்க நான் ஒரு பொருள் நான் விற்பனைக்கு வச்சுருக்கேன்னா என்கிட்ட வர்ற எல்லாரும் அதை பேசும்போது என்கிட்ட வாங்கிறதுக்கு நான் என்ன யுக்திகள் பேசணுமோ அதெல்லாம் பேசி நான் வியாபாரம் பேசுவேன் இவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு புலியளவு சந்தேகம் வந்தால் இதே மாதிரி இன்னொருத்தட்ட போய் கேட்பார் அவரும் அதே வியாபாரத்தை பேசுவார் அவர் தான் கரெக்டு அவர் தான் நியாயம் என்கிட்ட தான் குவாலிட்டி எங்கிட்ட தான் கம்மி எல்லாமே பேசுவார் அவர் மேலே டவுட் ஆகி இன்னொருத்தர் எடுத்துகிட்டு போனால் அவரும் அதே தான் பேசுவார் அப்போ இங்கே எல்லாருமே என்ன பேசுகிறோம் பிஸ்னஸ் பேசுகிறோம் வியாபாரம் பேசுகிறோம் இங்கே ஒரு கிளைண்ட்டை என்றைக்குமே வியாபாரம் பேசாதீங்க ரிலேஷன்ஷிப் பேசுங்க ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் பண்ணுங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பாண்டிங்கிறது என்ன எங்கிட்ட பொருளை வாங்கணும்னு ஹைலைட் பண்ணாதீங்க எங்கிட்ட பொருளை வாங்க உங்களுக்கு என்ன நன்மைகள்ங்கிற அவங்களோட ஃபியூச்சர்ஸை பேசுங்க என் கூட ஒர்க் பண்ணுறக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா எத்தனை வருஷம் நீங்களாலும் சேர்ந்து பிஸ்னஸை பண்ணுவோம் எப்படி கொண்டு போக போகிறோம்னு பேசுங்க அது அதர் தன் பிஸ்னஸ் இங்கே அது இருந்தால் மட்டும்தான் ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த பிஸ்னஸ் சஸ்டைன் பண்ண முடியும் இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் இது கண்டிப்பாக இதை நான் பகிர்ந்தே ஆகணும் ஒரு ஐயா வந்தார் ஒரு மெயில் எடுத்துகிட்டு வரார் ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு வரார் ஏன்னா இன்றைக்கெல்லாம் இன்னைக்கு அப்படி தான் ஆகிப்போச்சு டிவியில் உட்காந்து ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தோம் இன்றைக்கி லெட்டர் எடுத்தியோ இன்றைக்கி அப்படி சொன்னாங்க இப்படி சொன்னாங்கன்னோடனே எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பண்ண முடியாதா இவ்வளோ படிப்பெல்லாம் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வத்தில் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக
இதே டேட்டாபேஸ ரொம்ப நம்பி இதுதான் லைஃப்னு நினச்சி சிக்ஸ் மந்த் ஆக ஆறு மாதமாக அதை ரொம்ப செயல்படுத்தி பார்த்து அதில் ஒரு ரிசல்ட் எடுத்துணும்னு கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஐயா பார்த்துட்டு அவர் என்கிட்ட அந்த டேட்டாபேஸ் கொண்டு வர தம்பி ஒரு ரிப்ளை வந்திருக்கு இதுக்கு எனக்கு என்ன பதில் சொல்லன்னு தெரியல பெருசாக பேசியிருக்காங்க நிறைய பேசியிருக்காங்க இந்த மெயிலை கொஞ்சம் படித்து சொல்லுங்கன்னா அதை படித்து பார்க்கும்போது எனக்கு வேதனை ஃபஸ்ட் லைனில் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு மெசேஜ் டெலிவரி வந்து ஃபெயில் ஆகிடுது ஃபெயிலியர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அந்த இமெயில் ஐடி இல்லை அப்படின்னு மெயில் பவுன்ஸ் ஆகி ஒரு எரர் மெசேஜ் வந்துருக்கு எரர் மெசேஜ் எப்பயுமே சில கோடிங் சிஸ்டமேட்டிக்காக காட்டும் அது பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தால் ரெண்டு பேஜ் இல்லை அஞ்சு பேஜ் போனால் கூட அதில் பெரிய விஷயம் இல்லை அப்போ ஒரு மூணு பக்கத்துக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வந்துட்டு இந்த மூணு பக்கத்துக்கு இருக்கிற மெசேஜுக்கு என்ன பதில் சொல்லன்னு கேட்குறாரு நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் ஐயா இது அவர் ரிப்ளை போடலை இந்த மெயில் இல்லை டெலிவர் ஃபெயில்டுன்னு வந்திருக்கு அதனால இது தப்பான டேட்டாவாக தெரியுது இது சரியில்லை இந்த மெயில் சரியில்லை தப்பு அப்படின்னு அவர் எனக்கு சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா அதுதான் என்ன ரொம்ப கோபடுத்து நீங்க படிச்ச பயனா இருக்கீங்க சின்ன பயனா இருக்கீங்க நீங்க எனக்கு உதவுவீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கன்னு வந்தா மெசேஜ் ஃபெயில் ஆயிருக்கு அந்த இமெயில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்றீங்க நான் ஆர்டர் எடுத்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க இதோ பொறாமப்படுறீங்க நான் வேற யார்கிட்ட கேட்டுட்டு நான் பண்ணிக்கிறேன் போறாரு எவ்வளவு வேதனை இது எவ்வளோ பெரிய அறியாமை இது இந்த அறியாமையை எத்தனை பேர் பயன்படுத்துறாங்க யோசிச்சு பாருங்க சார் இன்னைக்கு டிவியில் பேசுறாரு இன்னைக்கு புக்கு புக்காக எழுதியிருக்காரு இன்னைக்கு பெரிய ஆளாக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்ஸ்போர்ட்ல நீங்க பார்த்தீங்களா ஓப்பனா சொல்றேன் இப்படி பேசுற ஒவ்வொரு ஆளும் கையில் அஞ்சு லட்ச ரூபா ரெடி பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு நீங்க சன் டிவியில் உட்காந்து நீங்க பேசலாம் ஜேஆர் டிவியில் உட்காந்து நீங்க பேசலாம் கலைஞர் டிவியில் உட்காந்து நீங்க பேசலாம் அஞ்சு லட்ச ரூபா இருந்தா போதும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் மேனிக்கு ஒரு மாசத்துக்கு உங்களுக்கு ஸ்லாட் கொடுக்குறாங்க நீங்க பைசா பே பண்ணி நீங்க உங்களோட சுய விளம்பரத்துக்காக நீங்க டிவியில் உட்காந்து பேசலாம் ஏற்கனவே இருக்க எக்ஸ்போர்ட்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் எந்த கண்ட்ரிக்கு போகுதுன்னு பார்க்க முடியாது நெட்ல எவ்வளவு வால்யூம் பெறுன்னு பார்க்க முடியாதா இதையெல்லாம் புதுசாக எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டா அவங்க உட்காந்து டிவியில் பேச முடியாதா டிவியில் பேசிட்டாரு டிவியில் பேசிட்டாரு ரேடியோவில் பேசுகிறாரு புக்கில் பேசுகிறாரு சார் எட்டு வருஷமாக பேசுகிறார் ஒருத்தர் டிவியில் என்ன சார் பேசுகிறாரு எட்டு வருஷமாக பேசுறதுக்கான விஷயம் என்ன சார் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட்டில் மாசத்துக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமில் எக்ஸ்போர்ட்டோட ஒவ்வொரு டாபிக்கையும் கவர் பண்ணியிருந்தா ரெண்டு வருஷம் போதும் சார் எக்ஸ்போர்ட் பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லி தந்துடலாம் டிவிலே சொல்லி தர முடியுமா முடியாதா இந்த ரெண்டு வருஷம் டிவியில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் கவர் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் டிவியை பார்த்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாமே அவர் என்ன பண்ணுறாரு வாங்க என் பயிற்சிக்கு வாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எந்த ஊர் வந்து பேசுறீங்க திருச்சியா நான் திருச்சிக்கு அடுத்த வாரம் வர்றேன் இந்த தேதியில் நீங்கள் வந்துடுங்க சென்னையில் அடுத்த மாதம் ப்ரோக்ராம் வச்சுருங்க வந்துடுங்க கோயம்புத்தூரா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் நாலு கட்சி வரேன் அங்கே வந்துடுங்க என்ன சார் மார்க்கெட்டிங் தானே இருக்கு டிவியில் பேசுகிறாங்க புக்கில் பேசுகிறாங்க விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க இதெல்லாம் என்னது மார்க்கெட்டிங் யாரும் அதை எக்ஸ்போர்ட் பற்றியான விஷயத்தை ஆழமாக சொல்லலையே அதிகமாரி ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு சார் அவர் என் கடவுள் என் தெய்வம் அவரை தப்பாக பேசுகிறாருங்க ஆனால் யாரையும் தப்பாக பேசுகிறார் உங்கள் கடவுளாக இருக்கணும் தெய்வமாக இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணியோ இல்லை ஒரு ஒரு நார்மல் டெலிவரியோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்னைக்கு யூடியூப்பில் போட்டிருக்கான் 
யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ இருக்கு இன்னைக்கு போய் தேடி பாருங்க நார்மல் டெலிவரி பண்ற ஒரு வீடியோ பாருங்க ஒரு சிசேரியன் பண்ற ஒரு வீடியோ பாருங்க யூடியூப்ல வராம இருக்கா வருது என்னோட வீட்டில் என் ஒய்ஃபுக்கோ என் தங்கச்சிக்கோ என் அக்காக்கோ இல்லை என் அண்ணிக்கோ என் சித்திக்கோ நீங்க பிரசவம் பார்த்துட முடியுமா சொல்லுங்க அந்த கத்தியை வாங்குங்க அதே மாதிரி தேட்டர் ரெடி பண்ணுங்க அதே மாதிரி படுக்க வச்சு அதே மாதிரி கிழிச்சு பாருங்க பண்ணிடுவீங்களா சார் இங்க பிராக்டிக்கல் விஷயம் வேற தியரிட்டிக்கலா பேசலாம் என்ன வேணாலும் பேசலாம் ப்ராக்டிக்கலா உட்கார்ந்தால் தான் அந்த விஷயத்தை நீங்க நல்லா கத்துக்க முடியும் நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் வந்து ஒரு கார் ஓட்டுற ஒரு பக்கத்துல உட்காந்து போனேன் அவர் எப்படி எல்லாம் கார் ஓட்டுறான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நானே ஒரு நாள் கார் ஆப்ரேட் பண்ணேன்னா ஆகும் இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் பார்த்திருக்கேன் அவர் எப்படி ஓட்டுறாரு அவர் என்ன பண்றாரு எப்படி மிதிக்கிறாரு எந்த நேரம் என்ன மாதிரியான ரியாக்சன் கொடுக்குறாரு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யறாரு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் நான் செஞ்சிட முடியுமா அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது வேற ஒரு அனுபவசாலி நம்மளோட அனுபவங்களை பகிரும் போது உங்களுக்கு வர்ற விஷயங்கள் வேற ஒரு அனுபவம் இல்லாமல் ஒரு செயற்கையாக ஒரு கற்பனையாக யாரோ ஒருத்தர் பண்றாரு யாரோ ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ண நானே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலங்கிறவங்க பேசுறது வேற இன்னைக்கு என்ன கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ட்ரைனிங் எடுக்கும் போது ட்ரைனிங் காரங்க பேசும்போது நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பேசுங்க உங்களுக்கு வர்ற ஒவ்வொரு டவுட்டையும் கேட்டு பாருங்க அந்த பதில் வராம போகும் போது அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு உண்மையில எக்ஸ்போர்ட் தெரிஞ்சு பேசுறாங்களா தெரியாம பேசுறாங்க ஸோ வழக்கம் போல எமோஷனல் மனுஷன் கோபம் வந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா புதுசா எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ள வர்றீங்க எக்ஸ்போர்ட்ட ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ரைனிங் சென்டர் படிச்சுட்டு என்கிட்ட பேசுறீங்க என்கிட்ட பேசும்போது கொஞ்சம் பிளைண்டா பேசுங்க தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறீங்க ஏன்னா வேகனை எழுதிக்கிது எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ள வந்து எக்ஸ்போர்ட்ல ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நுணுக்கமாக செயல்படும் போது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் பேஸ் பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நான் ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் டாக்டர்ஸ் தெரியும் நான் கொஞ்சம் சில இடங்களில் வேலை பார்த்துருக்கேன் நான் உட்காந்து பிராக்டிக்கலா நான் தட்டும் போது எனக்கு பிரச்சனை வருது எட்டு லட்சம் ரூபாய் என்கிட்ட ஒரு திருடி இருக்கான் ஆன்லைன்ல இதே எட்டு லட்சம் ரூபாய் உங்ககிட்ட திருடனா உங்களோட எமோஷன் என்ன உங்க ரியாக்சன் என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருப்பீங்க அந்த ஆர்டரை இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட் விட்டு வெளியே போல இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட் விட்டு வெளியே போகவே இல்லை நான் அதே பயர்த்தை இன்னமும் நான் எயிட் இயர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புதுசா வர்ற படிக்காத கம்ப்யூட்டர் தெரியாத ஒரு ஒரு பேசிக் எஜுகேஷன் லெவல் இல்லாத இங்கிலீஷ் தெரியாத எப்படி பண்ணுவீங்க டேட்டா பேச வாங்கினா பண்ணிட முடியுமா எப்படி பண்ணுவீங்க டேட்டா பேஸே வந்துருச்சு உங்க சப்ளைட்ட போய் பேசுறீங்க ரேட்டு செட் ஆகல இல்ல உங்களுக்கு ரேட் வைக்க தெரியல பிரைசிங் தெரியல நீங்க கோட் பண்றீங்க என்ன நடக்கும் நீங்க கமிட் பண்ணிட்டீங்க பண்ண முடிஞ்சு அந்த கிளைண்ட் கம்யூனிகேஷன் கட் பண்றீங்க அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு கெட்ட பேர் ஆக்கிடுவோம் இந்தியாவில் இருக்க இந்த கம்பெனி கிட்ட பேசாத அவனுக்கு பிரைஸிங் ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியல அவனுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல ஹீஸ் எ சீட் செல்லோ அப்படின்மா உங்க கம்பெனி பேரே போச்சு அந்த கண்ட்ரி வந்து ஒரு என்கொரி வராது இனிமே அவசரமா ஓடணும் இன்னைக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் கோபம் வருது லைசன்ஸ் எடுக்கணும் சார் போன் பண்றாங்க ஐயு கோடு எடுக்கணும் சார் எப்படி சார் எடுக்கிறது எதுக்கு சார் எடுக்கிறீங்கன்னு கேட்கிறேன் முதல் கேள்வி அதுதான் எதுக்கு சார் எடுக்கிறீங்க எக்ஸ்போர்ட் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு 
சார் லைசன்ஸ் எடுத்து ஆர்டர் வருங்கிறாங்க ஆர்டர் வந்துடுமா லைசன்ஸ் எடுத்து ஆர்டர் வராது நான் சொல்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க லைசன்ஸ் எடுத்தா ஆர்டர் வராது பொருளை பத்தி பேச தெரியுமா அந்த பொருளை சரியான முறையில் சப்ளை பண்ணக்கூடிய சப்ளையர் வேணும் இது ரெண்டும் இணையும் போது இதை சரியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய லாஜிஸ்டிக் ஆப்ரேட்டர் வேணும் இது எல்லாம் அமையும் போது உங்களுக்கு ரேட் நெகோசியேட்டபிளா ஒரு காம்பனிட்டோ கொடுக்க தெரியணும் இது எல்லாம் முடிஞ்சுன்னா ஒரு ஆர்டர் எப்படி ப்ராப்பராக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண தெரியணும் ஒரு கண்டெய்னர்ல ஆயிரம் பெட்டி ஏறுனா ஆயிரத்தி ஐம்பது பெட்டி ஏறுனா ஆயிரத்தி ஐம்பது பெட்டிக்கு ஏறுனா ஐம்பது பெட்டிக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் அதை ரீஃபைல் பண்ணணும் ஒரு கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் வந்து ஐம்பது பெட்டி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு ஒரு வெயிட்ல வந்து நீங்க பதினாறு டன் போட்டுருக்கீங்க பதினாறு டன்னா காட்டுது இதுக்கு நீங்க பெனால்ட்டி கட்டுங்கன்னா நீங்க மாட்டிட்டு முடிப்பீங்க யார்ட்டுமே எதுவுமே பேசாம ஐஏபி சர்டிஃபிகேட் என்னன்னு தெரியல நீங்க ஒருத்தர் பேசுறாரு ஐஏபி சர்டிஃபிகேட் அவசியம்ங்கிறா என்ன சார் இது அப்படிங்கிறான் ஆமா அவசியம் ஏன்னு தெரியல இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா இதுக்கு ஐஏபி சர்டிஃபிகேட் வேணும் இது நீங்க ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ற முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன் படிச்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நேற்று என்ட பேசுறாரு சார் நான் ஸ்பைசர் ப்ராடக்ட் நான் அப்ளை பண்ணி நான் ஆர்டர் வாங்கிட்டு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கொடுக்க போறாங்க இதுக்கு வந்து எம்எல்சிஎஸ் கேட்கிறாங்க சொல்லிருக்கேன் அவருக்கு எம்எஸ்டிஎஸ் ரொம்ப முக்கியம் சார் உங்க மெட்டீரியல் எந்த அளவுக்கு சேஃப்டிங்கிற ஒரு டேட்டா வரக்கூடிய ஒரு சீட் சார் அது அது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் மாறும் நீங்க பொருள் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்ல சப்ளை பாக்குறது முக்கியம் இல்ல பயிர் தேடுறது முக்கியம் இல்ல கண்ட்ரோல ஏத்துறது முக்கியம் இல்ல அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகணும் அப்ப எமர்ஜென்சி இல்லாம நீங்க என்ன பண்ண முடியும் சாரி ஒருத்தவங்க லைக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப அனுபவப்பட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அவங்க யாரு என்ன பேரு எனக்கு தெரியல சார் அவர் மேடம் தேங்க்யூ மேம் இது வலி இது லைக் இல்ல எனக்கு அந்த விளம்பரம் இல்ல வேதனையில் பேசுகிறேன் நீ அப்பா மாதிரி ஒரு அப்பா கஷ்டப்படக்கூடாது எங்கள் அம்மா மாதிரி ஒரு அம்மா கஷ்டப்படக்கூடாது கால் இல்லாமல் ஒரு ஊனமான ஒரு ஹேண்டிகப் கஷ்டப்படக்கூடாது என் கிட்ட படிக்க வாங்கன்னு நான் எந்த விஷயத்தில் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாட்டையும் என் கிட்ட படிக்க வராதீங்க ஆனால் இந்த விஷயம்ல இல்லாதவங்க எக்ஸ்போர்ட்டில் வராதீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் காசு இருக்கு டைம் இருக்கு கமிட்மெண்ட் இல்ல ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணி சம்பாதிக்கணும் நீங்க போய் பண்ணுங்க நீங்க போங்க தாராளமா போங்க உங்களை யார் உங்களை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்க ஒரு நாள் என்ன அரை நாள் ட்ரைனிங் போங்க ஒன் அவர் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணுங்க யூடியூப் பார்த்து பண்ணுங்க படிக்கல காசு இல்ல கம்ப்யூட்டர் தெரியாது கால் இல்ல கை இல்ல கண் இல்ல உள்ள வராதுங்க எனக்கு இன்னும் ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயம் எனக்கு வர்ற போன்ல மேக்சிமம் மெம்பர்ஸ் படிக்காத ஆள் பேசுறாங்க படிக்காதவங்க தயவுசெய்து எனக்கு போன் பண்ணாதீங்க எக்ஸ்போர்ட் நீங்க பண்ண முடியாது எக்ஸ்போர்ட் கூட தயவுசெய்து வரவே வராதுங்க இருக்கிற காசு எல்லாம் விட்டுட்டு நஷ்டம் ஆகி போனா வாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர மாட்டேன் வேற யார்ட்டா போக சொல்லி தருவாங்க நீங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை பண்ணி பாருங்க நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா ஓகே வாத்துகள் காசை இழக்காதீங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் சொல்றேன் தெரியாத தொழில தொட்டவனு கிட்டான் தெரிஞ்ச தொழில விட்டவனு கிட்டான் தெரியாத தொழில தொடணும்னா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்காமே உள்ள வராதீங்க என்ன <laughs> சார் <laughs> <laughs> பேருக்கு ஒன்று பண்ண ரெண்டு பண்ண தூக்கி போடுறதா கிடையாது 
உங்களை மாதிரி எம்பிஏ படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதனால் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ள வரணும் நீங்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிப்பாட்டுவீங்க படிக்காத நம்ம தூக்கி நிப்பாட்ட முடியாது கம்ப்யூட்டர் கிரகம் தூக்கி நிப்பாட்ட முடியாது சார் இன்னைக்கு ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாதுன்னு சொன்னப்ப எத்தனை படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளி உலகம் தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்க தெரியாம என்ன தெரியுமா படிச்சிருந்தா போதும் நினைக்கிறோமா வெளி உலகம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் வெளி உலகம் தெரியணும் வீட்டுக்குள்ள பத்தாவது பதினொன்னாவது காலேஜ் வரைக்கும் பூட்டி பூட்டி வளர்த்த பசங்க பிள்ளைகள் வெளியே வந்தா என்ன பண்ண தெரியாது ஒரு சாதன ஆளுகிட்ட பேச தெரியாது இவங்க எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் சொல்லி உணர்ச்சி வசப்பட வச்சு ஒரு நாள் உட்காந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தா இவங்க யாரும் மேனேஜ் பண்ண முடியும் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஒரு லாஜிக் ஒருத்தன் சொல்றாங்க டிவியில எனக்கு ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அஞ்சு மணி நேரம் போதுங்க ஒரு ஒரு சரியான ஏற்றுமதியாளர் வந்து அவர் கைட் பண்ணாரா அஞ்சு மணி நேரம் போதுங்க ஏ ரைசிங்க பதினஞ்சு மணி நேரம் சொல்லி தரோம் புரியல பதினஞ்சு மணி நேரம் பிப்டீன் ஹவர்ஸ் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எக்ஸ்போ பினா என்ன எக்ஸ்பேக்ட் என்ன சிஎன்எஃப்னா என்ன சிஎன் ஐஎஃப்னா என்னன்னு சொன்னா புரிய மாட்டேங்குது ரெண்டு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தா நானூறு தப்பு இருக்குது ஒரு சிஹெச் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இருபத்தி எட்டாயிரம் சொன்னா ஒரு காட்டனுக்கு எத்தனை கண்டுபிடிச்சா தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு கிலோவோட ரேட் நாற்பத்தி எட்டு ரூபா முப்பது காசு சொன்னா பன்னெண்டே முக்கா பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணனா பன்னெண்டே முக்கா பர்சன்டேஜ் அந்த ரேட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணதில்ல அது புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒன்னாராது எப்படி ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல கத்துக்க முடியும் எப்படி ஃபைவ் டேஸ்ல கத்துக்க முடியும் சோ ரொம்ப சாரி நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ரொம்ப எமோஷனல் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது முடிய மாட்டேங்குது எனக்கு கொஞ்சம் இனிமே கொஞ்சம் அர்த்தமுள்ள விஷயமா என்கிட்ட பேசுங்க படிக்காதவங்க தயவு செய்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இல்லை இந்த வீடியோ தயவு செய்து நான் அதுவே ஷேர் பண்ணுங்க படிக்காதவங்களால எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாத உணர்த்துங்க சார் நான் வெறும் அவேர்னஸ்க்காக மட்டும் தான் சார் இதை உருவாகணும் ஐ ஜஸ்ட் கம் வித் அனதர் இன்னொரு வீடியோவில் வரேன் நான் பிளீஸ்